హై ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్స్ టూ డేస్ వీడియో ఏంటంటే మనకు టోటలీ టీఎస్ఎం టెస్ట్ టీఎస్ ఎం సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చేసింది అవునా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏమైంది సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ వస్తే ఇక్కడ చాలామందికి డౌట్స్ ఉండొచ్చు సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చిన ఇక్కడ కొందరికి హ్యాపీగా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే మంచి కాలేజీ వాళ్ళకి నచ్చిన బ్రాంచ్ వచ్చి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ కొందరికి శాడ్ మూమెంట్ శాడ్ మూమెంట్ ఏంటంటే నా మంచి కాలేజీ రాకపోవచ్చు వాళ్ళు అనుకున్న బ్రాంచ్ రావచ్చు ఇంకొందరిది ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా రియాక్ట్ కావాలో తెలియదు మంచి కాలేజ్ వస్తుంది బ్రాంచ్ వాళ్ళు అనుకున్న బ్రాంచ్ రాదు కొందరికేమో వాళ్ళు అనుకున్న బ్రాంచ్ వస్తుంది కానీ కాలేజ్ రాదు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఎంత చాలామందికి ఇంకా డౌట్స్ ఉంటాయి సార్ మనం ఫీ ఎలా పే చేయాలి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో చేసిన ఫీ ఎలా అవుతుంది మళ్ళీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ కౌన్సిలర్ నేను రిపోర్ట్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేయాలా వద్దా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ పే చేసింది మళ్ళీ సెకండ్ కౌన్సిలర్ నాకు రిఫండ్ వస్తుందా రాదా ఓకే ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ చేస్తాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అక్కడ కూడా క్లియర్ చేస్తాను అయితే మన ఫస్ట్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ కాల్టర్నేటివ్ నవీన్ రెడ్డి మ్యాథ్స్ యాప్ ఉంది యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ బీటెక్ క్లాసెస్ కూడా మన దాంట్లో వస్తూ ఉంటాయి ఎట్ ఎ టైమ్ మీ జూనియర్స్ కూడా మన యాప్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నవీన్ రెడ్డి అండ్ రెడ్డి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నవీన్ రెడ్డి మ్యాథ్స్ రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ టీఎస్ఎం సెట్ వెబ్సైట్ ఉంది అందులోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలాట్మెంట్ సీట్ అలాట్మెంట్ మీకు మెసేజ్ ఇచ్చి ఉంటుంది సీట్ అలాట్మెంట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డే సీట్ అలాట్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అలాట్మెంట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా అలాట్మెంట్ కార్డ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి అయితే ఇక్కడ చాలామంది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సీట్ అలాట్మెంట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీకు అక్కడ వచ్చేసి ఎలా చూపిస్తుంది అంటే ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అని ఉంటుంది దీస్ ఇన్ఫామ్ టు ది ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొసెస్డ్ బై బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ లిస్ట్ ర్యాంక్ లోకల్ ఏరియా సెక్స్ కేటగిరీ స్పెషలైజ్ రిజర్వేషన్ సిఏపి పిహెచ్ ఎటెక్సా క్యాండిడేట్స్ బీన్ అలాటెడ్ ఇన్ ఎస్ సీట్ అయితే ఇది విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బాష్పల్లి సమ్ వచ్చేసింది అయితే ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెచ్చుకుందాం ట్యూషన్ ఫీ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి కాలేజ్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉందండి ఓకేనా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పేస్తున్నా నేను ఫస్ట్ మనకు ఫల్ అలాట్మెంట్ కార్డు రాసుకోండి మీకు ఇలా చూపిస్తుంటుంది నెక్స్ట్ ట్యూషన్ ఫీ ఫీ బి పెయిడ్ బై ది క్యాండిడేట్ పెయిడ్ బై ది క్యాండిడేట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ చూపిస్తుంది పెయిడ్ బై ది క్యాండిడేట్ ఈస్ వన్ ల్యాక్ తెలంగాణ సింపుల్గా టీఎస్ గ్రీన్ ఫండ్ గ్రీన్ ఫండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టోటల్ ఫీ టోటల్ ఫీ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవునా వన్ ల్యాక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సరే అయితే ఇక్కడ ఏంటి సార్ మాకు చాలామంది డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇక్కడ ట్యూషన్ ఫీ టోటల్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది మనం అనుకున్న కాలేజ్కి బట్ ట్యూషన్ ఫీ పేడ్ మరి వన్ ల్యాకే వచ్చిందంటే ఈ స్టూడెంట్ ఎవరైతే మీరు ఉన్నారో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎంత వస్తుంది మనకు థర్టీ ఫైవ్కే వస్తుంది అంటే మనకు ఎవరికైనా కూడా బీసీ ఓసీ వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ బీసీ బీసీ ఓసీ వాళ్ళందరికి కూడా ఏమొస్తుంది ఓబీసీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ థర్టీ ఫైవ్కే వస్తుంది మీకు ఈ థర్టీ ఫైవ్కేను మనకి ఇచ్చిన ఫీ అంటే ఆ కాలేజ్కి కొన్ని కాలేజీలకు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండొచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే అందులో థర్టీ ఫైవ్ తీసేయండి అంటే ఇంకెంత ఫార్టీ థౌసండ్ ఉంటుంది కొన్ని కాలేజెస్కి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ కొన్ని కానీ వన్ ట్వంటీ ఉండొచ్చు కొన్ని వన్ అంటే అది రిమూవ్ చేసే మిగిలిన కాలేజ్ ఫీజెస్ ఉంటాయి ఓకేనా ట్యూషన్ ఫీ వచ్చి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీ పేడ్ ఎంత వన్ ల్యాక్ గ్రీన్ గ్రీన్ ఫీ రెవల్యూషన్ కింద హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే టోటల్గా వీళ్ళు ఎంత పే చేయాలి వన్ ల్యాక్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఎవరికైతే ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ రాదు అంటే లైక్ గవర్నమెంట్ రెక్ష అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్
ग्रीन फंड कांट्रिब्यूशन वे हड्रेड टोटल फी वे एंता फाइव थौज हड्रेड अच्छे सर मे डे सर इक स्टूडेंट को बीसी अक बीसीआर ओसी कैंडिडेट रीएंबर्समेंट वेवा रीएंबर्समेंट वस्तु अभी थर्ट फैक् वे वाली इधे अच्छे ट्यूशन फी वे वन लैक् टेन थौज टे स्टूडेंट भी जीरो ग्रेवल ग्रीन फी हड्रेड रूपी टोटल एंता फाइव थौज सर इक फाइव थौज है टोटल फी वीम पे चेयटर एन कं इक एस एस कैंडिडेट्स उदा एस एस नैक्स्ट गौट कॉलेज चलू गौट कॉलेज अटे इंटर्मीडियट गौट कॉलेज कंप्लीट एस एस गवर्नमेंट कॉलेज अंड टेन के यांक बि यांक बि वाली चूच्चा इलागे उ इकडेवर बीसी ओसी नैक्स्टी टेन के एबो यांक वाली फ्री स्ट्रक्चर उ अटे फी फाइव थौज वन हड्रेड उ टेन थौज बि यांक बीसी ओसी वाले मत इक फाइव थौज वन हड्रेड उ टेन थौज वन हड्रेड एमो उ टेन थौज पे चेयर अच्छे फाइव थौज वन हड्रेड रिफंडबल वस्तू उ ओके फी स्ट्रक्चर मेकड़े एंटे मेरे अंत पे चेल्लु अभी कंफ्यूज का मत वे सर सेम कॉलेज को सेम कॉलेज एवरकना इपड़ी को मैं डाउट रोच्छे सर ना अच्छे नीन कौन टाइम में नीन इनकम सर्टिफिकेट सब सर कोई प्रॉब्लम्स वाल बट इन इनकम वे सर अंत मेरे मैं बोर्ड वाले उठा टीएसएम से कौन बोर्ड उ दाने का मेरी मल्ल इन कू मल्ल इनकम सर्टिफिकेट प्रोवैडते आलरे फर् एग्जापल स्टूडेंट वन लैक् थर्ट फाइव थौज बट आने इनकम सर्टिफिकेट उ एलजिबल अवता बट इनके आ टाइम में फस्ट कौन टाइम में सर्टिफिकेट वेरिफिक प्रोवैड्पया इपू प्रोवैडे इकड़ना वन लैक् थर्ट फाइव थौज में थर्ट फाइव थौजेंट एस एस टी वाले मत कैंसल अन्सेस उबी अवकाश ने यूजेसको एंत फास्ट रियाक्टे अंत मैं रईट इधी फीज स्ट्रक्चर मन को वरक वे इक्ट वरक ओके सर का ना फस्ट वॉलेज नच्चे ओके फस्ट वॉलेज चाल मंदिर स्टूडेंट इंकेमेंटे रईट इदेस्ता डन दलाट आर्डर ट्यूशन फी पे आनल पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो पे चेयर एट ए टाइम मे ओन कार्ड्स अंत फादर मे ब्रदर आर सिस्टर आर फैमिली कार्डस तो फोन फो ची लेकिन मे दर ले अंत नैट सेंटर के पे चेयर एन कटे कॉलेज फी पे चेट रिजेक्ट इंकेदना प्रॉब्लम फेस चाहिए एट ए टाइम आ कॉलेज को वाकना रीफंड वे ऐसा वेरे वाले वेरे वाले वाल सर रेस्पू काक अदे फैमिल मेबर्स रेस्पा अट्ठे टाइम कार्ड तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो चेट लिमट चेक अभी चाल वरक यूज ओके अच्छे फी चेट मन को अक्नजेंट वस्तु अक्नजेंट स्क्रीन षाटा ट्रैच फ्यूचर रेफरेंस को यूज सेलफ रिपोर्ट सिस्टम लागन वे सैट आज से सफ रिपोर्ट आई मेक पेमेंट ट्वेंटी टू अंत फस्ट फेज वालू ट्वी टू सवंत वर के अलाटेकोवाली सर मेरी इधर सेलफ रिपोर्ट सेलफ रिपोर्ट अंत सिंपल् आनलो फी पे चे सी फी पे चारे सीट फस्ट कौन सीट सूर्ड अटे अंतल नैक्स्ट मेरे कॉलेज कॉलेज रिपोर्ट चाहिए नईन एवी ट्वी थ्री टू लवन एवी ट्वी थ्री अटे सिंपल थर्ड कौन अक इध फस्ट पेटे इतनी प्रॉब्लम का कॉलेज फी चार कॉलेज वालू इनफॉम से बट इत चूसको ट्वेंटी ट्वेंटी टू ली मंत ट्वी सैकंड फी पे चे अभी रिजर्व उ नैक्स्ट चाल मंदिर डाउट कैंडिडेट स्टूडेंट स्टूडेंट फस्ट फेज कौन फस्ट फेज सैकंड फेज थर्ड फेज अच्छे चाल मंदी इकड डूटे चाल मंद स्टूडेंट स्टूडेंट सर ना स्टूडेंट फस्ट फेज सीट अलाटे सर ना सीट वो बट नाकेमेंटे कॉलेज ओके बट ब्रां नच्चे सर ना ओके कॉलेज ओके बट ब्रां नच्चे सर अंदर एम चार फस्ट फेज फी पे चेयर सर डैरक्ट सैकंड फेज के मशन शुड अंदर 
ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఫీ పే చేయండి అంటే మా ఫీ వేస్ట్ అయింది కాదు సార్ మీ ఫీజు ఎక్కడికి వేస్ట్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ పే చేశారనుకోండి ఫీ రాని వాళ్ళు సార్ మాకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎంత మొత్తం ఉంది సార్ అన్నవాళ్ళు కూడా ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆ టెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వాళ్ళ కేటగిరీని బట్టి మీకు వచ్చి ఉంటుంది అది ఫీజు అది కూడా పే చేయండి ఫీ పే చేస్తే నెక్స్ట్ నువ్వు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళావు అనుకో సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా నీకు నచ్చిన కాలేజ్ నచ్చిన బ్రాంచ్ వచ్చి ఉంటే ఈ ఫీజు అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అంటే నీకు ప్రాబ్లం ఉండదు కదా నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ పే చేయాల్సిన పని ఉండదు అయితే నీకు సెకండ్ ఫేజ్లో నీ ఫస్ట్ ఫేజ్కి వచ్చిన దానికంటే మంచి కాలేజ్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కొద్దిగా ఫీ పెరిగింది అనుకోండి వన్ ల్యాక్ కాస్త వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది అనుకో అప్పుడు నువ్వు సెకండ్ కౌన్ సెకండ్ ఫేజ్ అప్పుడు ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేయాల్సి వస్తుంది లేదు నీకు దానికంటే తక్కువ ఫీజు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లాంటివి వచ్చేసాయి అనుకో ఫర్ ఎగ్జో అయ్యో జేఎన్టి వచ్చింది అనుకుంది అలా ఫీజు తక్కువ ఉంటుంది కదా ఆ మిగిలిన ఫీ అంతా నీకు మీ ఏ పేమెంట్ అయితే చేస్తారో అదంతా మీకు రిఫండ్ అయిపోతుంది అంటే మీ ఫీ అంతా సెక్యూర్డే ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకేనా ఆ ఛాన్షన్ చాలా మందికి ఉంటాయి మీకు గట్టిన డబ్బులు ఎటుపోతాయి సార్ అని నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా వద్దు సార్ అనుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి అమౌంట్ ఏమవుతుంది థర్డ్ ఫేజ్కి వెళ్తుంది అయితే ఇంకో చాలా మందికి ఉన్న డౌట్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ మళ్ళీ అంటే అది ఫీజు గురించి చర్చించాం కదా ఇప్పుడు సీట్స్ గురించి చూద్దాం అయితే మాకు వచ్చిన సీట్ ఉంటుందా పోతుందా సార్ అనే డౌట్ ఉంటుంది చాలామందికి అయితే ఫస్ట్ పేజ్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓయూ జేఎన్టీయూ సిఐఐటి విఎన్ఆర్ ఒక ఫోర్ కాలేజ్ తీసుకున్నాం విఎన్ఆర్ ఒక ఫోర్ కాలేజెస్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం అయితే ఫస్ట్ పేజ్లో నువ్వు ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకున్నావు ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకుంటే నీకు ఫస్ట్ పేజ్లో ఏమైందంటే విఎన్ఆర్ కాలేజీలో వచ్చింది అనుకుందాం నీకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏమిది సీట్ వచ్చేసి విఎన్ఆర్ వచ్చింది కాలేజ్ ఓకే బట్ నీకు బ్రాంచ్ నచ్చలేదు బ్రాంచో కాలేజో నచ్చలేదు అబ్బా నువ్వేమనుకో సార్ నాకు ఆ కాలేజ్ వచ్చు బ్రాంచ్ వద్దంటే మీరు సెకండ్ ఫేజ్కి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఫీజు కట్టేయండి ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన దానికి మీరు ఎంత ఫీ కట్టాలో నార్మల్గా మీకు మీకు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్లు ఎంత ఫీ వస్తే అంత ఫీ పీ చే ఫే పే చేసి రిజర్వ్ చేసేసుకోండి చేసుకున్నాక సెకండ్ ఫేజ్కు మళ్ళీ సార్ మీరు సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ లాగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫీ కట్టాలా సార్ కొంత ఫీ ఉంటుంది కదా ఆ ఫీ కట్టి వెళ్ళాలా సార్ అంటే అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అలా లేదు అయితే మీరు నాకు విఎన్ఆర్ కాలేజీ వద్దనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సెకండ్ ఫేజ్కు మీరు ఫస్ట్లో ఒక ట్వంటీ కాలేజెస్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి అసలు నాకు సీట్ వస్తే చాలనుకోని చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో కాలేజ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం ఫస్ట్ పేజ్లో ట్వంటీ కాలేజెస్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాక నీకు ఓకే కాలేజ్ ఓకే నువ్వు అనుకు నువ్వు అనుకున్న ట్వంటీ కాలేజెస్లో ఒక కాలేజ్ వచ్చింది నీకు బట్ నీకు ఏమనిపిస్తుందంటే నాకు దీనికంటే బెటర్ వస్తే ఇంకా బాగుండు ఇంకా మీరు అనుకున్న కాలేజ్ కంటే బెటర్ కాలేజ్ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇందులో ఏం చేయండి అంటే మీకు వచ్చిన కాలేజ్ కాకుండా మీకు వచ్చినవి అన్నారు వచ్చింది అనుకో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే నేను ఇక మూడు ఆప్షన్స్ ఏ చేసుకున్నా అంటే ఫస్ట్ నాలుగు ఇచ్చాను ఇందులో ఏది వచ్చినా నాకు ఓకే అనుకుందరు అనుకుంటా అప్పుడు మీరు ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ కౌన్స్ ఫేజ్లో మీకు ఏదన్నా ఒక కాలేజ్ అలాట్ అయితే ఇంత ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ వచ్చిన కాలేజ్ ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ అయి సెకండ్ ఉంటుంది మీకు సెకండ్ ఫేజ్లో అసలు ఏ కాలేజ్ మీకు అలాట్లు కాలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ కాలేజే మీకు సీట్ అదే అలాగే ఉండిపోతుంది అంటే మీరు ఫస్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాలి వాళ్ళ సెకండ్ ఫేజ్లో అలాట్ అయితే ఏమైంది ఫస్ట్ వచ్చిన కాలేజ్ సీటు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో విఎన్ఆర్ కాలేజ్ వచ్చింది సార్ మీకు అది సార్ నాకు ఇంకా దానికంటే బెటర్ కాలేజ్ వస్తే బాగుండని మీరు సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తే సెకండ్ ఫేజ్లో ఆ కాలేజ్ పెట్టకండి గుర్తుపెట్టుకుని ఆ కాలేజ్ మళ్ళీ అలాట్ చేయొద్దు మీకు ఏవైతే సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో ఇక మీకంటే బెటర్ కాలేజెస్ మాత్రం ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి మళ్ళీ అదే కాలేజ్ ఇచ్చిల్ అనుకోండి లేకపోతే దానికంటే తక్కువ కాలేజ్ ఇచ్చుకున్నారంటే మీరు లాస్ అవుతారు అంటే మీరు ఏం చేయాలి దానికంటే బెటర్ కాలేజ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఆ దానికంటే మీరు బెటర్ కాలేజ్ ఇస్తే అందులో ఒక కాలేజ్ వస్తే ఫస్ట్ సీట్ వచ్చిన కాలేజ్ సీట్ ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ అయ్యి సెకండ్ సీట్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు సెకండ్ ఫేజ్లో కాలేజ్ అలాట్ కాలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ ఫేజ్లో
ఫస్ట్ కాలేజ్ మీకంటే దానికంటే బెటర్ కావాలనుకున్నది నచ్చకున్నా దానికన్నా మంచి కాలేజీని చూజ్ చేసి సెకండ్ ఫేజ్లో ఇవ్వండి ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే సెకండ్ వస్తే మనం ఫుల్ హ్యాపీ రాకపోయినా హ్యాపీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ సారి ఇచ్చుకున్న కాలేజీ మంచివే కాబట్టి అందులో వచ్చిందని హ్యాపీ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతుంది నెక్స్ట్ మీకు బీటెక్ సిలబస్ కూడా మ్యాథ్స్ మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా కాదు కొద్ది కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి అలాట్మెంట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫీ పేమెంట్ కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఒకరోజు ఎవరైనా ల్యాప్టాప్లో చేస్తే ప్రింట్ అని వస్తుంది ప్రింట్ కొట్టేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది లేకపోతే కూడా ల్యాప్టాప్లో కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీకు ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కొరకు అది బాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నట్లు ఓకేనా ఇది ఫీజెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ చాలామందికి ఇంకొక డౌట్ ఉండొచ్చు సార్ మాకు కాలేజ్ ఫీ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏ చూపించింది లేకపోతే వన్ ల్యాకే చూపించింది బట్ కాలేజ్లో ఇంకొక ట్వంటీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి అది డిపెండ్ ఆన్ కాలేజెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఎక్స్ట్రా మీ యాక్టివిటీస్ ఇచ్చినందుకు గాను వాళ్ళు ఇంకేమైనా మీకు ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తే అది స్పెషల్ ఫీజుగా కన్సిడర్ చేస్తారు అది గవర్నమెంట్ పే చేయదు అది ఎట్లాగో మీకు నాన్ రిఫండబుల్ అవుతుంది ఐ మీన్ ఎవరికైనా ఫుల్ రియంబర్స్మెంట్ వచ్చింది నేను ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ కానీ గవర్ కాలేజెస్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎక్కువ కడుతున్నాయి ఇంకా టెన్ థౌసండ్ ఎక్కువ అంటే లైబ్రరీ ఫీజు అని వేరే వేరే కల్చర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఇక మీకు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ఎక్స్ట్రా వాటికి కూడా కొంత ఫీ ఛార్జెస్ చేస్తారు అది మీకు మీ దగ్గర ఉండే మీరు జాయిన్ అయ్యే కాలేజీని బట్టి ఉంటుంది ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సెకండ్ వరకు ఏం చేయండి ఫీ మీకు ఎంత ఫీ వచ్చిందో అది ఫీ చేసి అది చూసుకోండి ఫీ పే చేయండి కన్ఫామ్గా అది మీకు నా మీకు దగ్గరలో ఉన్న డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డుతో పే చేసుకోండి బెటర్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ అయిపోయాక ఏం చేయండి సెకండ్ ఫేజ్ ఇచ్చుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి సెకండ్ ఫేజ్ అయితే ఎవరైతే ఇద్దామనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇచ్చిన అంటే ఐ మీన్ ఉంటాయి కదా అందరూ చాలా వరకు ఫిల్టర్ చేయండి ఫిల్టర్ చేసి సార్ట్అవుట్ చేసుకొని సెకండ్ ఫేజ్కి ఇచ్చుకొని అది మీకు మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఓకేనా థ్యా